All right, so uh, let's try to prove this theorem. So this is uh, maybe, I'll refer to this later. Uh, the equation, Uh, where uh, P and Q are holomorphic functions on the punctured disk. So they are functions defined uh, defined uh, blue. Uh, is fixion uh, type at the point A, uh, if and only if, only if, uh, he Z and Q Z have Laurent uh, expansions uh, at the point uh, Z equals A of the form. Yeah, bu differential equation dersinde gördüğünüz regular singular point uh, şey alfa 0 bölü z eksi a plus alfa 1 plus alfa 2 z minus a and so on. So higher powers of uh, z minus a and q z uh, is like this beta zero over z minus a squared plus beta one over z minus a and then uh, beta two plus beta three z minus a and so on, okay? So here, of course, this is equivalent to the following actually limit definition of regular singularity. What is that? So limit as z goes to z zero, uh, z minus z, uh, a, so I am sorry, this should be a, uh, z minus a times pz is equal to alpha. So this should limit exist and limit as z goes to a, z minus a squared qz is equal to beta. So both limits exist. Okay. So uh, the differential equation is of type, uh, is of fixed type, means actually uh, the uh, point z equals a is a singular point, but it's a regular singular point in this sense that we have uh, seen in differential equations course. Okay. All right. Uh,
önce bir lemma var. Lemma. Let's call this equation sharp. So this equation is sharp. Yes. Let uh, phi and psi be uh, linearly independent, linearly independent linearly independent uh, solutions of sharp uh, then we have uh, phi psi prime phi prime psi which is just this determinant Uh, that's given as c times e to the power minus e z d z. Okay. Uh, hmm. And as the t z. Zaten şeydeki pi değil mi bu? Denklemdeki pi. Okay. Evet. Şimdi gerek yok herhalde. Hıfına bakalım bunun. Şimdi W işte determinant olduğu için şu determinant olsun phi psi phi prime psi prime so this is just phi psi prime minus phi prime psi uh, therefore w prime when you take derivative you get what uh, psi prime phi prime plus psi phi double prime minus psi double prime psi minus psi prime phi prime, right? So uh, these are canceled. Uh, therefore, we have uh, this gadget. So, uh, okay, phi psi prime minus, okay. Now, since these are solutions, uh, we have also the following, right? This is okay, right? This is zero, and this is zero because they are solutions of the differential equation, and from these we can just obtain the following. Uh, by taking uh, derivatives, we get phi double prime minus phi times psi prime minus two times. Uh, yok, burada türev almıyoruz. Yani direkt işte bir tarafa topladım. Uh, şimdi türev alırsak W'nun türevini 
W was uh, phi times psi double prime minus psi times phi double prime. So its derivative will be just uh, yok, fa, uh, zaten şey hesap ettiydim. Özür dilerim. Şuydu. Evet. Hı. Şimdi bunları yerine yazarsak tamam. Phi times uh, psi double prime minus bu minus psi times phi double prime minus p phi prime minus q psi no phi buradan da cancellationlar olacak uh, phi psi q uh, plus uh, phi psi q onlar gitti dolayısıyla eksi p parantezinde Uh, phi psi prime minus uh, psi phi prime. Bu da uh, W'nun kendisi değil mi? W uh, işte şeydi. Yani şöyle olacak. Minus P times W. O halde buradan ne çıkar? W over W prime over W is just minus P, minus P, and then uh, so DW over DZ uh, is no DW over W is minus P Z DZ, and then taking integral, uh, we see that. This is just an integration constant times uh, this gadget. Okay. Uh, yes. And P is also this expression. Okay. Uh, so the coefficient function P in terms of the Ronskian. Okay. Uh, şimdi bu lemayı ispat ettikten sonra şöyle devam edeceğiz. Şimdi bu e, bizim dek transformation grubumuz u a tilde'dan işte u a'ya e, bu e, aslında işte fundamental gruba izomorfik e, Infinite cyclic group, bunu gamma ile gösterelim. Generatörü de gamma idi. Ee, gamma e, solutionlar üzerinde act ediyordu. Herhangi bir solutionu alıp işte e, gamma star şuna götürüyor. E, bu da e, şeydi gamma ile e, şunun e, inversinin kompozisyonuydu. Şimdi bu action'ın e, linear map'in kanonik formuna bakarak So from linear algebra, algebra, uh, <coughs> uh, we know that uh, there is a basis. W1, W2 uh, of uh, this vector space, which is isomorphic to C2, two-dimensional complex vector space, 
it is either diagonal, uh, diagonalizable, or it has a Jordan form uh, in which uh, this operator has the form, is the form. So in this basis, okay, it is either given like this, T zero diagonal or in this basis, it's like this. So if the uh, roots of the characteristic polynomial are the same, and if, if you don't have enough eigenvectors, then we have this Jordan form. So this means what? Uh, this means the following. Uh, the In the first case, uh, solutions are just mapped to scalar multiples of uh, each other, so C times that solution or D times that solution. And here uh, it is a little bit more complicated. Now we will see in detail how, uh, you know, it works. K is one. So, surely uh, önce only if direction yapalım. Buraya kadar only if direction. Uh, case one. Yani only if neydi? Uh, fiction uh, types uh, P ile Q uh, şey, uh, Laurent expansionları uh, belli tipte Laurent expansionları vardı. Uh, şimdi birinci case şu olsun. Diyelim ki bu matris gösterimi Şöyle. Bu ne demek? İşte bu basis'te birinci çözüm e, şuna gidiyor. İkinci çözüm de D katına gidiyor. Okey. Şimdi şöyle yapalım. E, bir tane şey seçelim. Lambda. Let lambda be a complex number so that so that e to the power two pi i lambda equals c olsun. Yani bu complex number'ı bu şekilde ifade edeyim. Uh, exponential map ont olduğuna göre uh, tabi c uh, Sıfır olmaması lazım. Ee, ha bu sıfır değil çünkü şey e, bu izomorfizm olduğu için vektör space'in izomorfizması e, dek transformation grupları e, bir grup olarak etki ettiği için GLN'e gidiyor. Dolayısıyla da hani e, zero eigen value'su yok. Değil mi? Bizim gamma dek transformation grubumuz solution space'in e, e, otomorfizm grubunun içine gidiyor. Dolayısıyla da zero olamaz. Peki Şimdi uh, consider the function w1 over uh, z minus a over lambda. This is on the universal cover, right? On the universal. So we have solution on the universal cover, simply connected space. And I have these functions on the universal cover. Uh, these are well defined on the universal cover. Uh, you don't have to worry about, uh, you know, deleting a ray from the uh, disk or anything. So they are defined everywhere. Now, Let's apply our transformation 
to this function. Okay. Well, this is, of course, this is just composition. So I just compose every term with uh, this function. Uh, so I have this. Well, this is just T times W1. What about this? Well, it was just e to the power two pi i lambda times z minus a to the power lambda. But lambda is chosen so that this is just c. Therefore, this is just w1 over z minus a lambda. Therefore, this function uh, descends to the uh, so, uh, okay, let me write it like, since our deck transformation group is generated by this, uh, this, <clears throat> function W1 over Z minus A to the power lambda is in the invariant field, uh, of functions, meromorphic functions. Therefore, <clears throat> it's a function, meromorphic function downstairs. But uh, if it is like this, then I know that that function, so W over uh, W1 over Z minus A uh, to the power lambda, has the following form. It's a, a meromorphic function. Therefore, uh, it has a Laurent expansion like this. Let's say. Uh, for some constants. Now, by assumption, assumption, uh, the equation star is of Fuchsian type, type, uh, and thus it has a regular singular uh, point. Uh, at A. Uh, now, by the preparation theorem, preparation theorem tells us that in that case, uh, the uh, singularity is indeed a pole. by the uh, uh, preparation theorem theorem uh, uh, this function is meromorphic. So it cannot have, uh, you know, uh, uh, infinitely many uh, negative powers of Z minus A. Uh, so we see that W over Z minus A lambda is something like this. There is some n zero, so that uh, after that uh, minus n zero, we have 
uh, terms like this. And let lambda one to be lambda minus n zero and uh, rename uh, C n minus n zero by C n. Uh, then we get what? Then we have this W one is just Z minus A lambda and from zero to infinity C n Z minus A to the power n and here C zero will not be zero. Yani bu ik non zero. So this uh, C zero here corresponds to C n uh, C minus n zero. And I can assume that C minus n zero is the first non zero term, okay, of this Laurent expansion. Uh, and note that e to the power two pi i lambda one is just lambda and lambda one differs by an integer. Therefore, this thing is the same as this thing, and this was just chosen to be c. Okay. Well, what about the other solution? Uh, the same thing, of course, works. Uh, similarly, similarly, uh, for the second solution, solution, uh, we have W2, right? W2 uh, is basically uh, W1. Instead of C, we have D. Uh, nothing is different. So W2 will be something like this. Z minus A to some power, not lambda one, but some other uh, number. Burada bu lambda bir değil mi? Onu da yanlış yazmış. Şurası lambda bir. Evet, yani orada lambdaydı. Lambda bir yaptık. Tamam. Uh, bu da lambda 2 olacak. Lambda 2. Yani şuradaki negatif power'ları dışarı alıyorum. Dolayısıyla bunu sıfırdan başlatabiliyorum. Yani yaptığımız şey o. Burası negatif olabilir. Singularity kısmı burada kalıyor. Burada da aynı şekilde işte sıfırdan sonsuza dn bir başka power teri. Şöyle yine d sıfırı sıfırdan farklı kabul edeceğim. Bu sefer de e üzeri 2 pi i uh, d pardon lambda 2 da d olacak. Şuradaki gibi. Okay. Şimdi e, e, şey uh, buradan bizim göstermemiz gereken işte uh, P ile Q'yu hesap etmek uh, değil mi? Bu çözümlerden ne kadar zamanım var? Tamam. Şey de yapayım. Ee, Pays tuyu. Ondan sonra da e, P ile Q'nun şeylerine bakalım. Computation'a bakalım. Pays tu. Gamma star in this basis has this Jordan canonical form. So this is just C times W1, but this is the same 
as the previous one. Therefore, uh, we can just uh, apply again the same, uh, you know, steps and obtain this gadget. So this will be just, I'm sorry, Z minus A to some power and then zero to infinity C and Z minus A to the power N and C zero is not zero and E to the power two pi I lambda one is equal to C. Okay. So we obtain the first solution as in the previous case. For the second solution, we have the following. Now, gamma star W2 is what? This is just W1 plus C times W2, okay? Okay. Uh, Now, let W3 to be this expression, one over two pi i c logarithm z minus a times W1. So I take this solution and put this logarithm term in front of it and then divide by this constant. And let's compute this gadget. Well, nothing will happen to constant. This is a linear map. I know how this uh, behaves under uh, gamma. We just add, so this is log z minus a plus, right? Each uh, gamma star, uh, adds two pi i. So the argument part of the logarithm just increases by two pi. And then action of gamma star on W1. Uh, on W1, the action is just C times W1. So therefore this is just C times W1. C times W1, let me write it this way. Now, these will be uh, canceled. Uh, and what we get is, uh, so I have two pi i, two pi i times W1. Therefore we get W1 plus uh, one over two pi i, two pi i times this logarithm function. Okay. Uh, times W1, of course, but this thing is just W3. Uh, so this whole thing is just W1 plus this gadget, but that is just, uh, that is just this expression, one over two pi I, uh, C ama gitti sanki, değil mi? Uh, you'll be that in the Ha, tamam, C çarpı W3 zaten bu. Tamam. W3 değil, C çarpı W3. Okay. So this gadget is just C times, right? This thing is just C times W3. All right. Okay. And then, şimdi... Uh, B 
Bir de şunu tarif edelim. Also let W4 to be uh, W2 minus W3. So our aim is to obtain W2. Uh, we obtained W3. And then using W3, uh, we define this expression. Uh, then if you just compute this, so this is gamma star W2 minus gamma star W3. Uh, this is just C times, no, this is W1 plus C times W2 by the uh, uh, matrix representation of W, uh, no, gamma star, right? Minus uh, gamma star W3, that was just W1 plus C times W3. Okay, so this is just C times W2 minus W3. But that is just W4. So what we see is then gamma acts like this on W4. But this means what? Uh, now, uh, so this is like, you know, W1 or, uh, right? the same, uh, so we are in this case, right? Uh, this is just, uh, so W1 uh, under gamma star is just C times W1. Now we have the same thing for W4. Therefore, W4 has similar expansion. So uh, by the uh, previous, uh, arguments, this W4 is something like this, Z minus A to some power lambda, uh, the same lambda because the coefficient is still the same, right? Same lambda, actually lambda, I should say lambda one. Uh, değil mi? Ona lambda bir mi dememiz lazım da. And then we have a power series. So some power series. Let me, uh, okay. Şöyle yazmış z eksi a, r4. So this is the power series uh, where is a convergent power series. Yani şeydeki gibi işte oradaki gibi aynı. Ee, o halde W2 ne olacak? W2 uh, W3 plus W4 uh, W4 bu. Önce bunu yazalım. So Z minus A lambda 1 uh, Ya da şunu lambda mı? Buna lambda diyeyim de karışmasın. Çünkü şey, burada bir tane c olacağı için şuna lambda diyelim. Ee, şuradaki şeye e, lambda bir değil de lambda diyeyim. Ona lambda dersek e, şu notlarda karıştırmayayım. Yani o zaman şurası da lambda lambda. Çünkü burada bir tane eigen value olduğu için o yüzden ona lambda demek daha mantıklı. 
e, z eksi lambda r4 artı w3. w3 de neydi? w1 e, çarpı şeydi. İşte logaritma terimiydi. E, yani şöyle plus e, W1 times uh, 1 over 2 pi i t times logarithm uh, z minus a. Okay. So that's the uh, expression in differential uh, equation books. You know, for the solution uh, corresponding to the uh, uh, roots of the indicial equation, okay? Uh, the first solution is kind of easy to obtain, but the second one has, uh, you know, uh, so uh, you have, once you compute this power series, you plug it here, and then you need to compute the second power series. So it's kind of complicated. <laughs> Yani tipinin ne olduğunu anlamak bence burada yeterli e, şeye gerek yok. Yani illa kat sayıları hesaplayalım derdine düşmemize gerek yok. Yani tipinin niye bu şekilde olduğunu görmek bile bence şey e, oldukça önemli. Burada hani covering space teoriyi nasıl kullandık? De şey, e, yukarıda elde ettiğimiz çözümün e, bize aşağıda bir e, çözüm e, ne zaman verdiğini e, gördüğümüz zaman hani o, o şekilde kullandık. E, şimdi ne kadar zamanım kaldı? Şöyle diyeyim. Uh, well, next we uh, need to show that, that uh, T and Q uh, has the uh, described have the described uh, Laurent uh, expansions. We have to, of course, prove this in both cases. Case one was this, so W1 was uh, this gadget, uh, so Z minus A lambda one C N Z minus A to the power N and from zero to infinity uh, E to the power two pi I lambda one da uh, şeydi uh, C sayısı da uh, aynı şekilde W2 da Z minus A lambda 2 N 0 to infinity D N Z minus A burada da 2 pi I lambda 2 is D idi. Şimdi bizim şeyi göstermemiz lazım. Uh, P ile Q'nun işte Laurent expansionları o istenildiği şekilde uh, onun için tabi önce okay uh, bir değişken değiştirmek yapmak lazım. Şöyle diyeyim uh, notasyonu basitleştirmek için
Şimdi W1'de Pardon. Dört. Neyse ona da zamanım kalmadı zaten. Bir dahaki sefer yapalım. Ee, yani şeyi hesaplamamız lazım. Ee, sadece onu söyleyeyim. Yani T W prime minus W prime bölü W. W da e, Ronsky'in e, iki tane çözüm varsa işte onların çö şeydi. Burada çözümlerden birini W1, diğerini W2 alacağız. İşte burada W1 prime, W2 prime. W1 ile W2 bunlar. E, P de şu ratio. Yani aslında bu e, pure computation bu çözümlerin e, oluşturduğu matrisin determinantını aldıktan sonra tabii bir de türevine bakmak lazım. E, ondan sonra e, işte e, P ile Q'nun formuna bakabiliriz. Bunu isterseniz bir dahaki ders yapayım ben. Şimdi çünkü şey bayağı bir hesap var orada. Okey. E, bence evet, bugünlük yeter. Burada 